another random post at galing ulit ito sa grade 1 to 12 na FB group. Private, naka-private yung mga post dito kaya hindi natin i-reveal kung kanino galing ito. Pero pending post pa to later i-approve natin ito. Sasagutan natin kasi hindi nawawala sa civil service exam yung finding the value of x and y, yung mga ganyan, yung mga variables. Lalong-lalo na kapag mga word problems, kailanganin natin itong ganitong classing equation. So, isolve natin ito. I know I can never please everybody, pero ito lang ang sigurado ako. Once alam nyo kung paano hanapin yung mga value ni x, ni a, or kung anumang variables ang gamitin dito, mas madali nyo nang sagutan yung iba pang mga word problems. Example lang yung mga mixture problem, yung mga age problem, kasi magre-represent tayo dyan ng mga variables para hanapin natin yung mga tinatanong doon. So, importante kung paano tayo mag-transfer ng mga number dito, yung mga same terms, kung paano natin yan ipagsama. Itong klaseng quiz na ito ay meron siyang nakalagay na example. So, A plus 50 equals 85. Ngayon, ang tanong of course kung ano yung value ni A. So, ang ginawa dito ay i-transfer itong plus 50 sa kabila. Since plus 50 yan, magiging minus 50. Ang ka-opposite sa addition ay subtraction. Subtraction, addition. Sa multiplication naman, ang opposite dyan ay division. Division, multiplication. So, magka-opposite yung dalawa. Addition and subtraction. Ngayon, ito ay addition. Kapag i-transfer natin, maging subtraction. In other words, Nag-minus kasi tayo ng 50 to both sides. Kaya, makancel si 50 dyan at itong variable na A na lang ang matitira. Kaya, 85 minus 50 and that is equals to 35. Sa checking naman, ang value ni A ay 35. Now, 35 plus 50 and that is exactly 85. Now, let's do number one. Ipagsama ang mga like terms. Yung puro number lang, meron tayong 15 at 45. So, i-keep muna natin si 3x plus 15. So, kung matransfer siya, magiging minus 15. Kasi nga, mag-minus tayo ng 15 to both sides para makancel si 15 dyan. Now, 3x is equals to 45 minus 15, and that is equals to 30. Ngayon, i-isolate natin si x. Since si 3 pang multiply sa x, kung i-transfer, ang opposite sa multiplication, division. Kung i-transfer natin, magiging pang divide na siya sa 30. In other words, mag-divide tayo ng 3 to both size para makancel si 3 dyan at si x na lang ang natira dito. So, 30 divided by 3 and that is equals to 10. So, ang value ni x dito ay 10. Now, i-double check natin. 3x plus 15 is equals to 45. Ang value ni x ay 10. So, 3 times 10 plus 15. Kopyahin mo na si 45. 3 times 10 is equals to 30. Now, 30 plus 15, that is equals to 45. So, therefore, ang 10 na sagot ay tama. Next, number 2. Addition ulit tayo. 16 plus y is equals to negative 5. Ipagsama ang mga like terms. So, ikip natin si y dito. 16 positive 16 siya or pang-add siya sa y. So, mag-minus tayo ng 16 to both sides para ma-cancel si 16 dyan at si y na lang ang natira. So, therefore, this is negative 5 minus 16. Parihong negative signs. 
y is equals to negative 5 minus 16 and that is equals to negative 21. So, ang value ni y ay negative 21. Ngayon, kung nandito na kayo sa mga lessons na ito, for sure, alam nyo na kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. So, itong mga unlike signs na ito, hindi na natin pahabay ng video ito para lang dyan. Meron na tayo na-upload ng mga videos regarding sa paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. So, ilalagay ko sa description ng video ito. Now, i-double check natin. 16, ang, ang value ni y ay negative 21. So, 16 minus 21. And that is equals to negative 5. 16 minus 21, that is exactly negative 5. Again, hindi na natin pahabain ang video ito para lang i-discuss kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Please see description ng video ito para sa detalye dyan. Number 3. 4 multiplied to x plus 3 is equals to 20. I-multiply muna natin yan. That is 4x. 4 times 3 and that is equals to 12 equals 20. I-keep natin si 4x dyan. Itong si plus 12, i-transfer natin sa kabila, magiging minus 12. Kasi nga, yung opposite ng addition natin. So, this will be 20 minus 12. Now, 20 minus 12, and that is equals to 8. Para ma-isolate natin si x dito, since si 4 pang multiply sa x, pang divide na siya sa 8. In other words, mag-divide tayo ng 4 to both sides para ma-cancel si 4 dito at si x na lang ang natira. Now, x is equals to 8 divided by 4 and that is equals to 2. So, ang value ni x ay 2. Double checking. 4, x plus 3 equals 20. Ang value ni x natin ay 2. Now, pwede man yan i-add natin. So, 2 plus 3, kasi like terms man siya, is equals to 5. 5 times 4 is exactly equals to 20. So, ang sagot sa number 3 ay 2. Next, number 4. Minus 12. So, kung i-transfer natin yan, magiging plus 12. Now, we have 6x equals 36 plus 12 and that is equals to 48. Para ma-isolate si x dito, since si 6 pang multiply sa x, pang divide na ngayon siya sa 48. In other words, nag-divide tayo ng 6 to both sides para ma-cancel si 6 dito at si x na lang ang natira. Now, x is equals to 48 divided by 6. And that is equals to 8. So, ang sagot dito, ang x ay equals to 8. I-double check natin. 6x minus 12 is equals to 36. Ang value ni x ay 8. So, i-multiply natin yan sa 6. 6 times 8 is equals to 48. Now, 48 minus 12, and that is exactly 36. So, therefore, ang sagot na 8, yung value ni x, ay tama. Now, number 5. Like terms. Ito naman ay i-transfer natin sa kabila kasi pariho silang mga numbers. Doon muna tayo sa like, itong mga like terms na ito. 3y plus 2y and that is equals to 5y. Now, ito namang si negative 18 or minus 18. Since pang minus siya, pag matransfer na, magiging plus na siya sa kabila. Now, 32 plus 18 and that is equals to 50. So, therefore, 5y is equals to 50. Para ma-isolate natin si y dito, since si 5 pang multiply sa y, pang divide na siya sa 50. In other words, nag-divide tayo ng 5 to both sides 
para nga makansil out si 5 dito at si y na lang ang natira. Now, y is equals to 50 divided by 5 and that is equals to 10. So, ang value ni y naman dito ay 10. Ngayon ni double check natin. 3y plus 2y minus 18 kung ang sagot ba dyan ay 32. Ang value ng mga y natin ay 10. So, yan yung i-multiply natin dito sa 3 and 2. 3 times 10 is equals to 30. 2 times 10 is equals to 20 minus 18. If it is 32. 30 plus 20, that is equals to 50. 50 minus 18, and that is exactly equals to 32. So, therefore, ang sagot na y, yung, val yung value ni y ay 10, ay tama. Para sa mga bago pa sa channel ko, sumasagot po tayo ng mga random questions about mathematics. Lalong-lalo na kung ito ay para sa civil service exam, sa AFSAT, or any mga mili military na mga, mga mathematics, sa let na mathematics, yung mga OPCAT or any college exam na mathematics, at yung mga mathematics na nakakatulong sa karamihan. Ang ifa-flash ko dito ay yung mga FB group, yung mga FB pages na pwede kayong mag-message sa mga questions ninyo na pwede nating sagutan. Pero sa dami ninyo kasi, random lang, pipili, pipili lang tayo at kung naka-private message man yan or nasa private group, hindi natin i-reveal kung sino nag-post or sino nag-aas nag ng question or yung nag-private message sa atin. Ang advantage lang kung i-post nyo sa FB group natin, marami tayong mga members na haping sagutan yung mga questions nyo. Thank you for watching. God bless.